On for now, the first of three programs looking at the renaissance of fascism. In 1989, when the Berlin Wall came down, people from all over Europe rushed to see what was happening. What made all those people go to Berlin was a sense that history was happening before their very eyes. Now, a few years later, history is on the move again. All over the world, people are turning to right-wing extremism once more. The National Front in France has attracted a huge new electorate. In Germany, neo-Nazi gangs are burning out immigrants. In Austria, Spain and Belgium, political violence is on the up. So I've seen that picture. Those are young Germans, I think. Mm. English? We know the Holocaust was a lie. Is there any kind of debate? on the legitimacy of using that word. Well, there's an enormous debate about this. A lot of people feel that the word fascism should simply be abolished because it's certainly been abused. Uh, fascism is the ideal epithet. If you uh, want to uh, attack somebody, you call him a fascist. And practically everybody's been called a fascist, uh, on the left, on the right, in the middle. Uh, since fascism was discredited in 1945, it's the ideal epithet. In the 20th century, people discovered that you could have a mass politics that's uh, defense of the nation, uh, defense, of, uh, in defense of, uh, of property, of small property at least. Uh, in the defense of the social status quo, you could generate mass enthusiasm for conservative positions, uh, 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 mock revolution, uh, creating the new Italian, the new German, the new American. But in order uh, to make a powerful nation, uh, without uh, real change uh, in the distribution of property or the social hierarchy. And that was the great discovery of the 20th century, and that's what the first fascism was. And if it comes along again, we need to be able to, to recognize it. And so the word, we, we need the word, and we need to, to use it uh, accurately. For someone like me, who grew up in England during the 60s and 70s, fascism was over, a thing of the past associated with a few crazy extremists. In any way, fascism was mainly what they called continental. Today, in 1996, it's hard to be so dismissive. I've come here to Italy because fascism was born here just after the First World War. And now, in next month's general election, it seems as though a party which describes itself as post-fascist is going to come to power. That party, Alianza Nazionale, was founded by a man named Fini out of the remnants of a group of Mussolini loyalists called the MSI. The change of image was a stroke of genius. Ordinary people are beginning to talk about fascism again. They feel they can talk about it openly as an ideology they can turn to, as something which gives them hope. And that's something we were all told would never happen again. Berlusconi dice il partito sono io, io sono lui. Ma è esagerato, eh, ma come al solito si è un po' esagerato. No, esagerato. Come un po'? Ma, scusa, allora, cosa vuol dire il partito sono io? Sono io adesso. Questo qua forse io. lo faceva Mussolini eh? 40 anni fa, Beh, perché, cioè, sì, ciao, 80 anni fa. Perché cosa pensi che, che no, questi siano molto così, diversi? Adesso forse lo farà da lei, ma così no, di dire no, il partito no, sono io. Of all the towns in Italy, I've chosen Sello because this is where Mussolini made his last stand as a fascist dictator. He was brought here by the Nazis in the autumn of 43 to run a powerless puppet state. The so-called Republic of Selo lasted 600 days 
a game of sham and shadow play. It is remembered by many right-wingers today as a radical golden age. Facciamo un po' di riscaldamento fuori. Dai Rossi, gira la barca. Oh, adesso ci mettiamo lì, io vi do il via, così impariamo a fare partenze. Siamo tre o quattro partenze a testa da qui fino a metà percorso. Tanto per imparare a fare pronti, via. Partenza. Avanti un po'. Oh. Pronti, via! One of the local Alianza Nacional clubs is named after the poet Gabriele D'Annunzio. I made friends with Paolo, who was keen to show me D'Annunzio's villa, the main tourist attraction in the village. D'Annunzio was a womanizer who graduated from writing reams of decadent verse to organizing a private invasion of Yugoslavia just after the First World War. The Duce tamed this potential rival into becoming a superstar partner in the game of fascist rhetoric, a master of fascist propaganda. Scomparirò men venturosa delle statue che testimoniavano la gioia della vita. L'annuncio è conosciuto come poeta, come soldato, sai le imprese di Bucari, eh, il volo su Vienna, ma è, è poco conosciuto come vorrei io. A me piace come per il mito del superuomo. L'annunzio era un idealista, pensava in grande. E lui voleva far capire che l'uomo può fare delle cose che normalmente non le fa. E deve fare, perché l'uomo non è un animale. Non è sotto aurorali cieli. Donne possenti in un paese ricco d'antiche selve, circomprese da meandri di fiumi imperiali. E fui cugnace ed infiniti mali addussi ai vinti nelle mie contese. E nel mio piccolo carico, carico molto i miei attriti. Per esempio, l'importante per me è vincere, non è partecipare. E così, così era l'annuncio a lui. L'importante era arrivare primo. Cioè, ho incontrato una persona che mi ha detto era così. No, no. i nazisti facevano così. E i nazisti? I nazisti così. Così, sembra un po'. E invece il fascista. Così. Tanto con la parte alta. E questo è un, un saluto che deriva dall'impero romano. Eh? Il fascismo. Eh? Cioè il saluto fascista. Eh? Eh, deriva dall'impero romano. Eh? E quindi è una tradizione. Perché Fini adesso vuol toglierlo perché sennò sembra richiamare il fascismo di una volta, invece non c'è niente di male. Fini non lo fa più. Io penso che in privato lo faccia, <ride> in privato. forse in pubblico, perché sai che bisogna fare, darci una veste moderata, mm. siamo dentro nella coalizione col polo, mm. allora... Però... Mm. Prego, ah, grazie. Prego. Molta gente addetta alla Repubblica o anche addetta direttamente alla famiglia di Mussolini, frequentava la mia farmacia. Io per esempio ricordo molto bene eh, la moglie di Mussolini. Parlava di, di lei stesso come fascista o non particolarmente? No, io no, ero, no. niente, ripeto, ero farmacista. Farmacista, farmacista poi di tutto. Eh, eh, tanti, avevo tanti amici mm. con i fascisti, avevo tanti amici, eh, l'ho saputo dopo, con i partigiani, Ero abile eh, dall'esito della vita che ero, potevo essere abile al servizio militare. Io, Hai preso parte visto che c'era il bando di queste, che si formavano queste brigate nere, io ho aderito. Io mi ricordo che ne abbiamo fatto una, una quella in modo particolare, particolare in modo, di tutto ne abbiamo oggi. fatto tante. Certo, no, ma io non voglio sapere di tutte, ma quella che ti una ricordi che, un attimino. Eh, abbiamo fatto sulle montagne vicentine che eh, è pervenuta al comando una segnalazione che un dato gruppo di, noi li chiamavamo i briganti, 
non erano partigiani, non erano, si sì, dicevano partigiani, ma non lo è. L'hai scoperto con le mani nel sacco, la legge è questa? No, più che altro eh, non hanno posto resistenza a sentire il discorso che, che facevi, magari no, pensavano perché che sono stati sorpresi, non ecco, sono rimasti Non avevano lì. via di, di uscita. Eh, non avevano via di uscita e si sono arresi subito. Ho capito. Va bene, non, non, perché non, non potevano neanche fare resistenza, perché noi da fuori ci buttavamo dentro una bomba a mano e, e che, che partiva tutto lì. No? Giusto Pacello's wife was sitting next to us as we spoke. Suddenly she said, I've never heard him talk like this before. It's such a weight off his mind to be able to say these things openly. Because people like Pacello are the sleeping beauties of Italian history. They fought in Mussolini's black brigades here in Salon in 1944. Then after the war, they were denied a pension because the new constitution said Italy was an anti-fascist state. That label deprived millions of people of a history they were proud of, despite the atrocities they had committed. 